వెల్కమ్ టు కిందా నాలెడ్జ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నేను కరెంట్ అఫైర్స్ కి సంబంధించినట్టు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీద డిస్కస్ చేయబోతున్నా సో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు కనుక మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇక ఈ రోజు మన టాపిక్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ ఇస్ బ్యానింగ్ ఆల్ చైనీస్ గుడ్స్ సెకండ్ వన్ ఇస్ రైట్ టు రిజర్వేషన్ ఇస్ నాట్ ఫండమెంటల్ రైట్ జూన్ పదిహేనున ఇండియా చైనా సరిహద్దుల్లో చోటు చేసుకున్న డిస్ప్యూట్స్ కారణంగా భారతీయులు చైనీస్ వస్తువులను బహిష్కరించి తద్వారా చైనాకు గుణపాఠం నేర్పాలని యోచిస్తుంది అయితే ఎక్స్పర్ట్స్ విశ్లేషకులు మాత్రం బార్డర్ వివాదాల వలన ట్రేడింగ్ ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవని చెప్తున్నారు అలానే తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కూడా చైనీస్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి బాయ్కాట్ చేయడం అనేది తొందరపాటు నిర్ణయమని మొన్న వీడియో కాన్ఫరెన్స్ మీటింగ్ లో పీఎంతో చెప్పారు అయితే ఎందుకు చైనీస్ ప్రొడక్ట్స్ బాయ్కాట్ చేయడం కష్టమని అంటున్నారు ఎందుకంటే చైనా నుండి భారత్ కి ఎనభై శాతం ఇంపోర్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది మనం తెలుసుకున్నట్లయితే స్మార్ట్ ఫోన్స్ కి సంబంధించిన సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ ప్రొడక్ట్స్ చైనా నుండి వస్తున్నాయి అలానే టెలికాం ఎక్విప్మెంట్ నుండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆటోమొబైల్ కాంపనెంట్స్ నుండి ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇంటర్నెట్ యాప్స్ నుండి సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ సోలార్ పవర్ నుండి నైన్టీ పర్సెంట్ స్టీల్ వస్తువులు చూసుకున్నట్లయితే ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంకా ఫార్మాసిటికల్స్ అంటే మెడిసిన్స్ కి సంబంధించి ఫార్మాసిటికల్ ఎజిన్ లాంటి మెడిసిన్స్ కి రా మెటీరియల్స్ అనేది ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మనకి చైనా నుండే వస్తుంది అలానే మనం పాస్ట్ లో చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి నైన్టీన్ ఇయర్స్ లో చైనా మనకి సెవెంటీ పాయింట్ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ విలువ గల వస్తువులను ఇంపోర్ట్ చేసింది కానీ భారత్ కేవలం సిక్స్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ బిలియన్ డాలర్స్ విలువ గల వస్తువులను మాత్రమే ఎక్స్పోర్ట్ చేసింది సో ఇంత మొత్తం ఒకేసారి బాయ్కాట్ చేయడం వలన ఇండియన్ మార్కెట్ కి పెద్ద దెబ్బ తగులుతుంది సో ఇంతగా ఒక దేశం పైన ఆధారపడడం అందులోని నమ్మించి మోసం చేసే చైనా పైన భారత్ డిపెండ్ అవ్వడం అనేది మంచిది కాదు అయితే ప్రధాని పిలుపు మేరకు వీలైనంత వరకు విదేశీ వస్తువులను వాడకం తగ్గించి స్వదేశీ వస్తువులను ఎంకరేజ్ చేస్తే మన ఇండియన్ ప్రొడక్ట్స్ ని ఎక్కువగా మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తూ చైనీస్ వస్తువులను ఒక్కొక్కటిగా బాయ్కాట్ చేయడం వలన చైనాకి గుణపాఠం నేర్పగలము ఇక మన రెండో టాపిక్ వచ్చేసి రిజర్వేషన్ ఇస్ నాట్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ రీసెంట్ గా తమిళనాడు స్టేట్ కి సంబంధించిన అన్ని పార్టీలు ఆల్ ఇండియా నీట్ ఎగ్జామ్ లో మెడికల్ స్టూడెంట్స్ కి ఇవ్వబడే సీట్లలో తమ ఓబీసీ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ని కేంద్రం ఉల్లంఘిస్తుందని ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ప్రకారం సుప్రీం కోర్టులో పిటిషన్ వేసింది అయితే ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఆర్టికల్ థర్టీ టూ అండ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఒక ఇండియన్ సిటిజన్ గా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రధానంగా ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ఇక విషయానికి వస్తే పార్ట్ త్రీ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్టికల్ పన్నెండు నుండి ముప్పై ఐదు వరకు ఫండమెంటల్ రైట్స్ కింద చెప్పడం జరిగింది అయితే ప్రాథమిక హక్కులలో ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ఏం చెప్తుందంటే ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ గివ్స్ ది రైట్ టు ఇండివిజువల్స్ టు మూవ్ టు సుప్రీం కోర్ట్ టు సీక్ జస్టిస్ వెన్ దే ఫీల్ దట్ ది రైట్ హ్యాస్ బీన్ వైలేటెడ్ ఎవరైనా ఇండియన్ సిటిజన్ తమ హక్కును అనవసరంగా కోల్పోయినట్లు భావిస్తే వారు న్యాయం కోసం డైరెక్ట్ గా సుప్రీం కోర్టు కి వెళ్లే హక్కు అనేది ఈ ఆర్టికల్ థర్టీ టూ కల్పిస్తుంది ఈ ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ని సోల్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇందులో మొత్తం ఫోర్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ క్లాస్ ఏం చెప్తుందంటే ఎవరికైనా ప్రాథమిక హక్కులలో అన్యాయం జరిగితే వారు డైరెక్ట్ గా సుప్రీం కోర్టు కి అప్రోచ్ అవ్వచ్చు క్లాస్ టూ స్టేట్స్ దట్ ది సుప్రీం కోర్టు షెల్ హ్యావ్ పవర్ టు ఇష్యూ డైరెక్షన్స్ or orders on rights including rights in the nature of habeas corpus mandamus prohibition certiorari and co warranto whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part ante fundamental rights parirakshanaku supreme court aadeshalanu jari chese adhikaram kaligi untundi habeas corpus mandamus certiorari prohibition co warrant vanti rights kaligi untundi రైట్స్ అంటే ఆదేశాలు జారీ చేయడం అని అర్థం అయితే ఈ హేబియస్ కార్పస్ మ్యాండమస్ సెర్షురారీ ప్రొహిబిషన్ కో వారెంట్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం హేబియస్ కార్పస్ అంటే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి నిర్బంధించినప్పుడు ఆ వ్యక్తిని కోర్టు ముందు హాజరుపరచమని ఆదేశించడం అయితే ఒక వ్యక్తి అరెస్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఆదేశాన్ని జారీ చేస్తారు ఇక మ్యాండమస్ అంటే వి కమాండ్ అని అర్థం అంటే ఏదైనా ఒక ప్రభుత్వ అధికారి తన విధులను సక్రమంగా నిర్వర్తించమని అధికారిని ఆదేశించడం అయితే ఈ రైట్ అనేది ఒక సుప్రీం కోర్టు కే కాకుండా హైకోర్టు కి క
ఇక ప్రొహిబిషన్ అంటే నిలుపుదల దీన్ని ఎవరైనా దిగువ కోర్టులు తమ అధికారాన్ని మించి వ్యవహరించినప్పుడు దీన్ని జారీ చేస్తారు ఇక చివరిగా సేఫ్ యురారు అంటే ధృవీకరించుట టు బి సర్టిఫైడ్ అని అర్థం ఎప్పుడైనా దిగువ కోర్ట్ తమ అధికారాన్ని మించు కేసుని విచారించి తీర్పును ఇచ్చినప్పుడు ఆ తీర్పును రద్దు చేసి ఆ కేసుని సుప్రీంకోర్టుకి పంపించాలని చెప్తుంది ఈ ఆర్టికల్ థర్టీ టూ క్లాస్ త్రీ చూసుకుంటే ఏవైతే ఆదేశాలు క్లాస్ టూ లో చెప్పబడ్డాయో ఆ ఆదేశాలను వేరే కోర్టుకి కూడా జారీ చేయవచ్చు ఇక క్లాస్ ఫోర్ ఏం చెప్తుందంటే కాన్స్టిట్యూషన్ లో చెప్పబడిన విధంగా తప్ప మరే విధంగా ఈ రైట్ తీసివేయకూడదు ఈ ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ని బేస్ చేసుకుని తమిళనాడు తమ రాష్ట్రంలో ఓబీసీ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఆల్ ఇండియా నీట్ సీట్లలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ని కేంద్రం మొండి చూపుతుందని డైరెక్ట్ గా సుప్రీం కోర్టు లో పిటిషన్ వేసింది అయితే ఇందుకు తీర్పుగా సుప్రీం కోర్టు ఏం చేస్తుందంటే రిజర్వేషన్ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్ కాదు రిజర్వేషన్ అనేది క్యాస్ట్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది సో రిజర్వేషన్ లో సమానత్వం అనేది రూలింగ్ లో ఉన్న గవర్నమెంట్ పైన అధికారం ఉంటుందని తీర్పునిస్తుంది మా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్